si eres madridista, que doy por hecho que eres madridista porque para eso estás aquí, este vídeo te interesa. Y si vives en Estados Unidos, más todavía. Vale. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Vamos con un vídeo cortito, casi más de carácter puramente informativo. Aquí no va a haber opinión, no va a haber reflexión como habitualmente, sino que os voy a trasladar una información que ha salido en el diario AS y que habla de la gira que va a hacer el Real Madrid por Estados Unidos este verano. Una gira que va a venir un poco condicionada pues, por la Copa América, por la Eurocopa, también por esos Juegos Olímpicos que podrían llevarse algún jugador del Real Madrid y que evidentemente se va a celebrar como, no sé si os lo he dicho o no, pero creo que días atrás sí, en Estados Unidos habrá clásico en esa gira veraniega en un estadio con capacidad para cerca de 80.000 espectadores. Así que no me voy a enrollar más porque es una información interesante, más que nada porque se están empezando a perfilar los detalles de esa gira que empezará en el mes de julio. Aquí tenéis la primera captura de la noticia del diario AS a la conquista de la costa este. El Real Madrid negocia la gira de 2024 con un clásico en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. El problema es que Eurocopa, Copa América y Juegos Olímpicos dificultan la presencia de las estrellas. En la siguiente captura, el Real Madrid regresa a Estados Unidos como cada verano, pero este año cambiarán de costa e irán a la este, aunque el club está todavía cerrando las negociaciones para perfilar su gira de 2024. En principio, según pudo saber Ash, la idea es jugar el clásico al lado de Nueva York, en Nueva Jersey, y también hay perfilado otro amistoso en Boston. Las peñas de la metrópoli neoyorquina han recibido las primeras noticias al respecto y están entusiasmadas ante la posibilidad de ver allí a los Bellingham Vinicius y a Mbappé vestido de blanco. Estos dos últimos veranos, tras la pandemia, el Madrid eligió la costa oeste a siete horas de vuelo desde la Gran Manzana, aprovechando las magníficas instalaciones de la Universidad de UCLA, donde ha hecho su stage de verano. Pero el tirón del Madrid es tan grande que las numerosas peñas blancas de la costa este llevaban tiempo reclamando que el equipo de sus amores fuese por allí. Al menos ver el clásico en el imponente MetLife de Nueva Jersey, a 20 minutos de Nueva York, asegura un éxito de taquilla. Bueno, lo primero es que el Real Madrid todavía no ha emitido ningún comunicado al respecto, que se hará, yo lo di por, por descontado ya, antes de final de temporada, lo suele hacer así el Real Madrid, suele operar de esa manera, es decir, antes de final de temporada el Real Madrid ya te va anunciando dónde va a ser la gira, las fechas en las que va a tener lugar, luego es verdad que eh, la fecha exacta con hora exacta de los partidos, eso suele ir un poquito más adelante, pero sí que Real Madrid dentro de unas semanitas comunicará a sus aficionados, a sus socios, sobre todo a la gente que vive en Estados Unidos y se podrá acercar a, a ver al equipo blanco, cuándo va a empezar la pretemporada, en qué momento aterrizará en Estados Unidos, durante cuántos días va a estar en Estados Unidos y las ciudades en las que disputará los partidos amistosos correspondientes antes de llegar a España y comenzar una nueva temporada que, recordad, en España comenzará a mediados de agosto con la primera jornada de Liga. Siguiente captura. Un partidazo que abre cada año el verano con el combate más mediático del planeta en este momento. Están hablando, evidentemente, aquí del Clásico. Pero el problema es la escasa garantía de que estén todas las estrellas de ambos equipos. No olvidemos que este año se disputarán la Eurocopa, del 14 de junio al 14 de julio, y la Copa América, del 21 de junio al 15 de julio. Ello obliga a que los internacionales de ambos equipos tengan el regreso o al regreso sus pertinentes semanas de vacaciones que se solaparán con la gira americana. En caso del Real Madrid, la calidad de su plantilla hará que un mínimo de 14 o 15 jugadores no puedan estar presentes en Estados Unidos. Carvajal, Rudiger, Militao, ya recuperado, Camavinga, Chuameni, Kroos, Modric, Valverde, Bellingham, Rodrigo, Vinicius, Hendrik y José Lu. Courtois sí estará al haber renunciado a la Eurocopa con Bélgica y para entonces ya estará a pleno rendimiento. Lunin depende de la repesca que debe jugar con Ucrania, con Ucrania perdón, para saber si va o no va a la cita de Alemania. Lucas, Nacho, Fran García y Dani Ceballos no parecen tenerlo fácil para ser llamados por De La Fuente. Guller apenas ha jugado y Turquía podría dejarle en Madrid. Esto digamos que lo complica un poco todo, pero más te diría yo casi en el aspecto económico que en otra cosa. ¿no? Es decir, al final este tipo de negociaciones, eh, ciertas cláusulas, 
eh, importa mucho eh, qué jugadores puedan ir y qué jugadores no. Evidentemente el Real Madrid al contar con gran cantidad de internacionales, digamos que, que el, a los primeros días allí en Estados Unidos veremos una plantilla irreconocible, ¿no? por así decirlo, plagada de muchísimos canteranos, con internacionales ausentes, porque sobre todo los que lleguen más lejos con sus selecciones en los torneos, tanto Eurocopa como Copa América, pues tardarán más en volver por aquello de que también merecen disfrutar de las vacaciones. Recordad que una vez termine la temporada con los clubes, podrían tener algunos días de descanso, sobre todo si el Ramadín no juega a la final de la Champions, pero nada más que eso, ni vacaciones, ni mini vacaciones, ni nada por el estilo, todo será ya después, repito, de la Eurocopa y de la Copa América. ¿Esto qué quiere decir? Cuantas más estrellas vayan, más dinero se moverá. Si falta alguna gran estrella o, o alguna gran estrella no puede ir, salvo al último partido cosas así, evidentemente el Real Madrid recibirá menos dinero, aunque la cuantía en, esto, en este tipo de giras suele ser bastante elevada. Última captura. Pero el gran meollo será qué pasará con Mbappé. Lógicamente, si el crack francés acude a la cita americana, aunque sea con pocos días de vacaciones, el caché del Real Madrid se doblaría con su sola presencia. Un clásico ante el Barça tendría un impacto diferente con Mbappé que sin Mbappé, pero el club tampoco quiere tomar ninguna decisión hasta que se aclare si Kylian va o no va con Francia a los Juegos Olímpicos de París, que se disputarán desde el 26 de julio al 11 de agosto. Si va, sería el abanderado de la delegación francesa y pillaría de lleno la gira. Si no lo hace, el Real Madrid podría convencerle para que adelantase su regreso tras la Eurocopa y convertir su estreno con el Real Madrid en un suceso mundial. Ojalá sería la caña poder ver a nuestro Madrid aquí al lado con encima Mbappé de Blanco, comentan al diario AS varios miembros de la peña madridista New York City, excitados ante la posibilidad de poder ver este verano al Real Madrid sin tener que cruzar el país a la costa oeste. Todo se irá perfilando en las próximas semanas, pero al menos el clásico en el imponente MedLife Stadium, 82.000 localidades, y la posibilidad de jugar en Boston y Miami permite a la amplia colonia madridista de esta parte de Estados Unidos estar de enhorabuena. No olvidemos que los blancos son el equipo europeo con más peñas en Estados Unidos. Es el llamado, es el llamado perdón, madridismo sin fronteras. Bueno, si finalmente se juega un partido en Miami, mandaremos a Miguel Serrano como corresponsal de YouTube España, ¿no? Lo podríamos mandar ahí a que nos cuente, nos haga una crónica o nos haga un, un directo ahí desde el, desde el propio partido, pero bueno, que evidentemente aquí el tema de Mbappé importa bastante por lo económico, o sea, es decir, si Mbappé debuta con el Real Madrid, suponiendo que viene, ¿eh? aquí el diario A se está dando por hecho que viene, yo hasta que no, haga, no haya nada oficial me voy a mantener en esta distancia que he marcado desde hace ya semanas, pero si viniera, evidentemente a nivel económico, el debut de Kylian Mbappé con la camiseta del Real Madrid en la gira por Estados Unidos eh, levantaría una expectación pocas veces vista en lo que es un partido amistoso. ¿no? Ya no te quiero ni contar si hay un clásico veraniego ahí en el MetLife con Kylian Mbappé vestido de blanco, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ya se irá viendo. Lo que está claro, y, y esta es la información que saca el diario Gas, es que habrá gira americana un año más. Se daba por hecho, pues bueno, nunca está de más recordarlo que va a pillar con Eurocopa, Copa América y por eso habrá algunas estrellas que no puedan estar, que empezará en el mes de julio, que habrá varios partidos, uno en Boston, habrá otro ahí en el MetLife Stadium, que sea curiosamente ese clásico contra el Fútbol Club Barcelona, se intuye que habrá otro también en Miami, falta por saber las fechas exactas, las horas y los rivales, se conoce que el Barça será uno de ellos, pero también se enfrentará a otro gran equipo europeo durante esa gira en Estados Unidos y las negociaciones ya están en marcha, habrá cláusulas, contratos, letra grande, letra pequeña, qué jugadores, eh, por qué jugadores se percibiría más dinero, si falta este, cuánto me dejo de cobrar, etcétera, etcétera. Pero bueno, que si eres de Estados Unidos y sigues este canal y sobre todo vives en la costa este, pues estás de enhorabuena, bueno, si, si tienes dinero, porque esto no va a ser barato ni mucho menos, porque el Real Madrid va a jugar este verano en la costa este y habrá de hecho un clásico en el midlife dentro de unos pocos meses. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.